ഫോണി റിപ്പോർട്ടർ ഇനി അതിഥിയുടെ സമയമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി അതിഥിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് കേരളത്തിൽ നാനോ ടെക്നോളജിയിലൂടെ ചികിത്സാ വിധികൾ അവതരിപ്പിച്ചത് രണ്ട് സഹോദരന്മാരാണ് ഡോക്ടർ അരുൺ ഡോക്ടർ അജിത്ത് എന്നിവരാണ് ഈ നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ ചികിത്സാ വിധികൾ ആദ്യമായി കേരളത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇതിൽ ഡോക്ടർ അരുണാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അരുൺ കുമാറാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായിട്ടുള്ളത് അരുൺ കുമാർ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റുഡിയോയിലാണുള്ളത് ഡോക്ടർ അരുൺ കുമാർ താങ്കൾക്ക് മോർണിംഗ് റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അരുൺ കുമാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ കെ എസ് ആർ ടി സി മെഡിക്കൽ സെൻ്റർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഭവൻ ഈസ്റ്റ് ഫോർട്ടിലെ അദ്ദേഹം ജനറൽ മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലെ തലവൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് നാനോ ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചികിത്സാ വിധികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അവബോധം പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് നാനോ ടെക്നോളജി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം ഡോക്ടർ അരുൺ കുമാർ എന്താണ് ശരിക്കും നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് നാനോ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്താണ് ഈ നാനോ ടെക്നോളജി ഇപ്പം നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗണിത ലെവലിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ഗ്രീക്ക് പദം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ കുള്ള എന്നാണ് വർക്കിൻ്റെ ആ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വാട്ട് ഇസ് നാനോ ടെക്നോളജി നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് മാറ്റർ അറ്റ് ദ അറ്റോമിക് സ്കെയിൽ ദ്രവ്യത്തെ അതിസൂക്ഷ്മതലത്തിൽ ചുരുക്കി അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉതകുന്ന ഒരു നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ അതാണ് നാനോ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഈ നാനോ ടെക്നോളജി തന്നെ ഇന്ന് ലോകത്ത് എല്ലാ എല്ലാ മേഖലകളിലും അതീവ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിപ്ലവം വരാൻ പോണ ഇന്ന് നമ്മുടെ ആരോഗ്യരംഗത്താണ് നാനോ ടെക്നോളജി നാനോ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിൽ തന്നെ ഡോക്ടർ എറിക് ഡെക്സ്ലർ അദ്ദേഹമാണ് ഫോസൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനോ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ എൺപതുള്ള അവസാനം ദ എൻജിൻസ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കമ്മിങ് ഇറ ഓഫ് നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയായിരുന്നു അതിൽ നാനോ ടെക്നോളജിയിൽ ഹൈലി ഇമ്പാക്റ്റ് കൊണ്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയത് നാനോ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ അരുൺകുമാർ ഈ നാനോ ടെക്നോളജി മുഖേന ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ ഒരു നാനോ ടെക്നോളജി മൂലം വരുത്തുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനിയും നാനോ സാങ്കേതിക വിദ്യ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിൽ കരുതുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എക്കണോമിസ്റ്റ് തന്നെ അമേരിക്കൻ ഡോക്ടർ സീസർ എന്നെ ഇടയ്ക്ക് പുള്ളിയാണ് ഏകദേശം നയൻറ്റീസിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി റവല്യൂഷൻ വിപ്ലവം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അടുപ്പിച്ച് തന്നെ ഇനിയും വരാൻ പെടുന്നത് മെഡിക്കൽ റവല്യൂഷനാണ് വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്താണ് റവല്യൂഷൻ അത് ബേസിക്കലി നാനോ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള റവല്യൂഷൻ വിപ്ലവമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തിന് നമുക്കറിയാം പല ഞാനൊരു ബേസിക്കലി ഒരു ഡോക്ടറാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം പല പല അസുഖങ്ങൾക്ക് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ ക്യാൻസർ ഇപ്പം എന്താണ് ഈ ക്യാൻസർ നമ്മളൊരു സിംഗിൾ ലൈനിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ഇസ് ദ ഡിസീസ് ഓഫ് ദ ജീൻ ജനിതക ഘടകങ്ങളിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖത്തെയാണ് അർബുദം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ലൈൻ തീർന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ആ ജനിതകം ആ ജന ജീൻസ് ജീൻസ് ആ ഡി എൻ എ കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്യാൻസറിന് നൂറ് ശതമാനം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ നൂറ് ശതമാനം ക്യൂർ ആവുള്ളൂ ഭേദമാവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ അത് തന്നെ ഇപ്പം ക്യാൻസർ കോസിങ് ജീൻസ് നമുക്കറിയാം ഓങ്കോ ജീൻസ് ഓങ്കോ ജീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീസ് തന്നെ ഡോക്ടർ ഹാരോഡ് വാർമസും ഡോക്ടർ മൈക്കിൾ ബിഷപ്പ് അവരാണത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഓങ്കോ ജീൻസ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് അവർക്ക് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടി എന്നാൽ ഡോക്ടർ ഹാരോഡ് വാർമസൊക്കെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് മൈക്കിൾ ബിഷപ്പ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വൈസേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് 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 മുതൽ ഇരുപത് ഓങ്കോ ജീൻസ് വരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പം ഈ ഓങ്കോ ജീൻസ് ഒന്നും നമുക്കറിയാം പിന്നെ ട്യൂമർ സപ്രസ് ജീൻ പി ഫിഫ്റ്റി ടു ജീൻസ് അത് നമ്മൾ അത് ട്യൂമർ സപ്രസ് ജീൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താലേ ട്യൂമർ സപ്രസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതിനുള്ള
നയൻ ക്രോമസോമിൽ പി ട്വന്റി വൺ ജീൻ ലോക്കസിലാണ് കിടക്കുന്നത് അത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ അതെല്ലാം നാനോ ലെവലിലാണ് കിടക്കുന്നത് ആ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് തന്നെ നമുക്കൊരു വാക്സിൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് അതാണ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ അമേരിക്കൻ ഡിഫൻസ് അമേരിക്കയുടെ പെൻഡുകളിൽ തന്നെ അവർ വലിയൊരു റിസർച്ച് നടക്കുകയാണ് എന്താ നാനോ വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ വാക്സിൻ കുത്തിവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ വാക്സിൻ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വാക്സിൻ നമുക്കറിയാം ഈ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പിന്റെ ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആന്റിജൻ ആന്റിജൻ ബോഡിയിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും കിൽഡ് ആന്റിജൻ നശിപ്പിച്ച ആന്റിജൻ ബോഡിയിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും ബോഡി ആന്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ തന്നെ ജീൻസിന്റെ കിൽഡ് ആന്റിജൻ ബോഡിയിലെ ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ ആയാലും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൽ അത് ബോഡി ആന്റിബോഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നെ വാക്സിൻ അങ്ങനെ നാനോ വാക്സിൻ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ പല മേഖലയിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇ സി ജിയിലുള്ള ടി ഇൻവേർഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഇൻ ആന്റിയർ ബോൾ മയക്കോഡിയൽ ഇൻഫെർഷൻ ഇൻഫിയർ ബോൾ അങ്ങനെ പല പല രൂപം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദ്രോഗം വന്നിട്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഹൃദയാഘാതം എന്താണ് ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ മലയാളി ഇരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൃദയത്ത് രക്ത ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ ഹൃദയം ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഹൃദ്രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ഓരോ വെസൽസ് ഉണ്ട് കൊറോണറി വെസൽസ് എന്ന് പറയും അതിന് പല ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് അതിൽ മേജർ ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ള ഹൃദയത്തിലോട്ടൊക്കെ രക്തവോട്ടം നിൽക്കും നൂറ് ശതമാനം നിൽക്കുമ്പം അതിന്റെ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ഹൃദയത്തിന് പ്രാണവായു കിട്ടൂല അങ്ങനെ ഹൃദയം മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇത് രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒരു സെമി ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന്റെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഫുൾ ബോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ വരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും കുറെ വരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റണവർക്ക് തന്നെ ഹാർട്ടിൽ തന്നെ കുറെ നെക്രോസസ് ആവും കുറെ അതിന്റെ ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ കോശങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോകും അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴാണ് ആ ടീ ഇൻവേർഷനൊക്കെ ആ സ്ഥിരം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ആ പേഷ്യൻസിൽ ഇങ്ങനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിന് തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു പുതിയ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് നാനോ സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി എന്ന് പറയും എന്താണ് ഈ സ്റ്റെം സെൽ സ്റ്റെം സെൽ നമുക്കറിയാം വിത്ത് കോശം നമ്മളെ ബോൺ മാരിൽ നിന്ന് മഞ്ചി എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു കോശത്തു നിന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാ കോശങ്ങളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ ഹാർട്ടിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആ ഏരിയയിലുള്ള വിത്ത് കോശം എടുത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ വെളിയിൽ അഡിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാബിൽ തന്നെ പെട്രോൾ ഡിഷിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ബോഡിയിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും ബോഡി റിജക്ട് ചെയ്യില്ല ചെയ്യൂല കാരണം നമ്മളെ ബോഡിയിൽ തന്നെ വിത്ത് കോശം എടുത്താണ് ബോഡി റിജക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ തിരിച്ച് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി ഒക്കെ ഫെയിലർ ആവണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് കോശം ഫെയിലർ ആവുന്ന ഇത് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഡി എൻ എ പോകണമെങ്കിൽ നാനോ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ കിടക്കും കാരണം നമ്മളെ ഡി എൻ എ സെൽസും ഡി എൻ എ എല്ലാം കിടക്കുന്നത് നാനോ ലെവലിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നാനോ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കറക്റ്റ് ആ സ്പെസിഫിക് ഏരിയയിൽ കൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യണതും ഹാർട്ട് പലതുപോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരും ബോഡി റിജക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ പലതുപോലെ ഹാർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യും അതാണ് നാനോ സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി ിയോളജിയിലും ക്യാൻസറിലും നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യങ്ങൾ വിവിധ ഉപയോഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഒപ്പം ഡയബറ്റിക്സ് ചികിത്സാ രീതിയിൽ എത്രത്തോളമാണ് നാനോ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ നാനോ ടെക്നോളജി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചികിത്സകൾ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം താങ്കൾ പറഞ്ഞു മുമ്പ് ഞാൻ ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ ഒരു 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 മേഖലയും കൂടെ പറയാം നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഹൃദ്രോഗം നമുക്ക് തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടും അങ്ങനെ പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ബി പി എല്ലാം വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു അൽഗോരിതം പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം വരാം രണ്ടാണ് സഡൻ ഇപ്പം മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാർഷൻ ഉണ്ട് സഡൻ കാർഡിയാക്ക് ഡെത്ത് ഉണ്ട് ഈ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൃദ്രോഗം അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഈ രക്തവോട്ടം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് കു
ഇതുപോലെ തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നത് മുമ്പ് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് തന്നെ നാനോ ലെവലിലുള്ള ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇന്നത്തെ മെക്കാനിസത്തിൽ നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ട്രോപ്പ് ടി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ക്രിയാറ്റിൻ ഫോസോ കഴിഞ്ഞ അതൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനകമുള്ള ചെക്കിംഗ് ആണ് ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് തന്നെ അതാണ് നമ്മൾ ഈ കോണ്ടം ഡോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സർജറിയിലും ഇത്തരം ടെക്നോളജി അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് അറിയുന്നു അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയുവാനുള്ളത് ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഡയബറ്റീസും കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറയാം ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ ഉള്ള ഒരു അസുഖം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തന്നെ വരും ഡയബറ്റീസ് എന്താണ് ഈ ഡയബറ്റീസ് ഡയബറ്റീസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് ബോഡിയിൽ കുറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് ഇൻസുലിൻ കൊടുത്താലേ പെട്ടുള്ളൂ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ വന്നത് ജനറ്റിക് ആണ് ജനതക മൈറ്റ് വരുന്നതാണ് ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെച്ചൂറിറ്റി ഓൺസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായമാകുമ്പം വരുന്നതാണ് നോൺ ഇൻസുലിൻ ഡിപ്പെൻഡ് ആദ്യം നമുക്ക് ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പിന്നെ ഹോറൽ ഗുളികവര ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവസാനമാണ് ഇൻസുലിനോട്ട് പോണത് ഈ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാൻക്രിയാറ്റിക് ഗ്രന്ഥിയിൽ തന്നെ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻഡ്സിൽ ബീറ്റ സെൽസ് അതിൽ വരുന്ന സെൽസിൽ വരുന്ന ഒരു ഒരു സെക്രീഷൻ അതാണ് ഇൻസുലിൻ നമ്മളെ ബോഡിയിലെ പഞ്ചസാര അളവ് കൂടുമ്പം അത് കുറയ്ക്കും അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തന പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കുറവ് വരുമ്പോഴാണ് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് വരുന്നത് ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാനോ സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി വെച്ച് ഡയബറ്റീസ് ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റാം ഡയ നാനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഈ ഇൻസു ഇൻസുലിൻ സെക്രീറ്റിംഗ് സെൽസ് പാൻക്രിയാസിൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റെം സെൽ വിത്ത് കോശം എടുത്ത് വെളിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടി ഡിഷിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അഡിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ച് തിരിച്ച് ബോഡിയിൽ അതേപോലെ തന്നെ നാനോ സാങ്കേതിക വിദ്യ വെച്ച് തന്നെ ആ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഏരിയയിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാൻക്രിയാസ് പഴയ പോലെ തന്നെ നോർമലായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വരും നാനോ സ്റ്റെം സെൽ അത് വലിയൊരു വിപ്ലവമാണ് നാനോ സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി എന്ന് പറയും എൻ എസ് ടി എന്ന് പറയും ഭയങ്കര ഇന്ന് ഇപ്പം വരാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു റെവല്യൂഷൻ ആണ് ഡയബറ്റീസിന് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് താങ്കൾ ചോദിച്ച പോലെ സർജറിയിൽ അത് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഏരിയ തന്നെ വരുന്നത് നാനോ സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലുലാർ സർജറി ഇന്ന് നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യുന്ന ഓരോ അവയവങ്ങളെയൊക്കെയാണ് സർജറി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ നാനോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ കോശങ്ങൾ ഓരോ സെല്ലിനെ തന്നെ സർജറി ചെയ്യും അതിനെ ഫെംറ്റോ സെക്കൻഡ് ലേസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെല്ലിലെ തന്നെ കോശത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള എന്നെ സൈറ്റോപ്ലാസം മാത്രം എടുത്ത് കളഞ്ഞ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡോക്ടർ അഹമ്മദ് സെബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹമാണ് ഫെംറ്റോ സെക്കൻഡ് ലേസർ പുള്ളി ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ ആണ് കാൽടെക് കാലിഫോർണിയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ അതിൽ നോബൽ സമ്മാനമൊക്കെ കിട്ടി പിന്നെ നാനോ സർജറിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെല്ലാം സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കരൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ക്രിസ്ത്യൻ ബെർണാട് ഹാർട്ട് ഏകദേശം അമ്പത് കൊല്ലമായി ക്രിസ്ത്യൻ ബെർണാട് ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ലങ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് എല്ലാം ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാത്ത ഒന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ തല തലച്ചോറ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ദ ഹെഡ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ബ്രെയിൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഇതുവരെയും ഏറ്റവും പ്രവർത്തികര ആക്കാത്തത് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗൽഭനായിട്ടൊരു ന്യൂറോ സർജറി ആണ് ഡോക്ടർ റോബോട്ട് വൈറ്റ് അമേരിക്കയിലുള്ളത് അത് ഏകദേശം പത്ത് ഇരുപതിനായിരം ന്യൂറോ സർജറി തന്നെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ വേൾഡ് ടോപ്പ് അതേ ഇടക്കാലത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയി ഏകദേശം നല്ല പ്രായമുള്ളതാണ് അതേ മണ അറുപതുകളിൽ ആദ്യമായിട്ട് റീസസ് മങ്കി കുരങ്ങിൽ തല മാറ്റി വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിസർച്ച് തുടങ്ങി പ്രത്യേകിച്ച് അവരാണെങ്കിൽ കുറേ റിസർച്ചും വെളിയിലത്തെ പച്ചത്തി രാജ്യങ്ങളോ ഡോക്ടർമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടീസിനൊപ്പം റിസർച്ചിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഏകദേശം മുപ്പത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഇനി റിസർച്ച് ചെയ്തു എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് തല മാറ്റി വയ്ക്കൽ പറ്റിയില്ല ഇപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടർ സെർജിയോ
ഈ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജിയിൽ ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷനിലേക്കാണ് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ വന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസം നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടുതൽ ചർച്ചകളിലേക്ക് പോകാൻ പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്തായാലും ഡോക്ടർ അരുൺകുമാർ മോർണിംഗ് റിപ്പോർട്ടിൽ അതിഥിയെ അതിഥിന് വളരെ നന്ദി ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയൊരു മെസ്സേജ് നാനോ ടെക്നോളജിയും ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകിയതിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു